nakakaalala no doon sa ibinigay ni sister Pero kaya kailangan po natin sabi ko nga medyo lalo natin ikaklarify sa pananampalataya kasama na rin sinama na rin pagkapasya pagkaplano, pagkikilos pagtatasa bagong kalagayan ulit yun ang uli yun no? pero ang um, bigyan lang natin ng um, partubon kasi kung isa nakita natin yung ating kalagayan pagkikilis sa pananampalataya ano Ah, uh, sabi nga natin ay eh, mayroong mayroong ah uh, pagkakaiba, no? Yung sitwasyon natin ay nangminsan nakikita natin malapit o malayo sa puro na para nang parataya, no? Kaya ang ginagawa natin, kinakailangan natin na magpapasya. May kinakailangan tayong gagawin. At ano yung gagawin natin, kinakailangan natin na yung pagplanuhin kung ano yung uh, maging bahagi ng ating pagkilos. Maraming po, maaring maraming po tayong dapat malaman tungkol sa itinuturo ng ating pananampalataya. No? Kaya lamang sa pagkilos natin kasi uh, para po lumalim tayo dito ay kung bigyan nyo natin halimbawa ngayon ng Uh, uh, panahon para po ito ay uh, lalo natin maintindihan kapag pinag-usapan natin ay ang taon ng mga buha o taon ng may hirap no? year of the poor so anong gagawin natin? sitwasyon, anong sitwasyon natin? ang pagkapasya natin ay yung sitwasyon ng pagiging katikista no? Huwag na muna natin pakailaman yung kabuuan ng parokya. So, magdagay natin ang ating sitwasyon bilang mga katikista. No? May nakikita ba tayong kahirapan sa ating buhay pagiging katikista? Ano-ano yung mga nakikita natin mga kahirapan doon sa buhay natin bilang mga katikista? Ano yung sinasabi ng ating pananampalataya? tungkol sa perkilos natin na nakita po halimbawa natin ngayon bagaman maliit lang po na bahagi ano? kasi ang pinagbasiyan na po natin sa doktrina ng simbahan ay yung paramang po yung ating uh, pastoral letter on the year of the poor na pinamagat ang case at the face of Jesus no? case at the eyes of Jesus. Yun pa lang po. Marami po ang mga dokumento ng simpahan. No? Kailang ay, ay hindi po natin may isa-isa. No? Mayroon tungkol sa 
Kung tawagin na narinig nyo ba yung compendio on social doctrines of the church? Narinig nyo na ba yun? No? Compendio on the social doctrine of the church. No? So marami po yun. No? Wala po sa very socialist, resistant socialist, no? yung uh, uh, quadratissimus annus, no? So, marami po kung ito kasi kaya lang hindi na natin muna bibigyan ng pan. Siguro po sa inyong uh, formation program doon natin tututukan. Pero sa ayon sa ating pagkitao natin, ay kung sa aling uh, sa ating pagtubod, kasi nandun tayo, no? Kanalagayan. No? Pagninilay sa pananampalataya. Ito yung ating mga recollections, retreats, ano? Seminars, ano? Itong pag-aplan ng pagkilos at pagtatasa. Well, kung tutusin po, sa ito ay isang pagkilos na alam natin kasi tayo nabubuhay sa lipunan. At ang usapin sa mga duka ay hindi pagkilos lamang ng individual. Sometimes it requires our group. So kaya po ang hapon po, pagamat po tayo ay only a small percentage ng pagiging katigisa, ay makita natin anong bagay yung pwede natin gawin na maging pwede maging plano yung workable. Baka po kasi meron tayong isang pagkiso sa pwede natin gawin na makapag-initiate tayo kahit paano magkaling sa atin. Just to give you an example, ano? Kung inyong maalala yung ating damayan. Nalala niyo yung damayan? Ano nangyari na sa damayan? Na wala na. Maganda ba yung damayan? Oo. Oh. Pero hindi nag-prosper. Bakit kaya? Wala? Wala nang paalis ha. Wala nang sumakaayon. Kulang sa implementing guidelines. No? Ah, alam nyo, sa kaya ng kulang sa implementing guidelines. Kasi bakit? Kasi it comes from the above. Ibinagsak lang sa atin. Di ba? Kaya parang ang nakita natin ay ay isang pagkilos na para parang na maganda. No? Kaya lang yung medyo may problema sa proseso. Di ba? Maganda siya, no? Kasi bakit hindi natin naangkin, eh, no? Para bagang, ang maganda yan, kaya lang alien, no? Para yung alien, ibig sabihin eh, hindi akin, no? Iba yan, no? Para galing yan sa kanila, no? Hindi akin, no? Wala yung tinatawag natin pag-aangkin, no? Hindi akin yan. At alam niyo naman ang Pilipino kapag hindi akin, no? bahala ka sa iyo sa buhay mo, no? Pero ating mga public places, ang dulumi, no? Hindi maayos kasi wala yung pag-aangkin, no? Wala yung pagpapahalaga kasi no? para naman sa lahat yan, no? Nakumisin niyo ng problem, walang pag-aangkin. So, isang bagay yun yun, no? Pero makita ko natin isang sitwasyon, pero kinigyan mo natin. Kaya tingnan, ngayon na sa ating buhay, bilang katikista. Kasi ito yung haro ng simbahan eh. No? Paano tayo yung makapagkikilos sa nabanggit na gawain? At meron ba tayong suggestion? Meron ba tayong alternatibo? No? Sabi nga ni Pinoy, no? ay sa mga kritiko niya na kasi doon sa usapin ng BPL ang bawa, no? ang kanyang sagot ngayon, what is your alternative? No? Hindi may pwedeng sabihin natin na ito ay ayaw ko, pero wala tayong alternatibo. Kinakailang magbigay tayo ng alternatibo. Kinakailang magbigay tayo ng suwestyon. Kasi tayo yung mga duka, tayo yung nakikita namin maging maliwanan ng pagkilos. Kaya sa amon ng simbahan ng mga duka, sa, sa sitwasyon na pinalipilang, ano yung pwede natin gawin? Partikular bilang katilista. So, ito po yung nais kong pagpulungan ng mga barangay, no? Limang barangay. Bilang katilista, 
Ano yung sitwasyon natin? Ano yung hamon ng ating pananampalataya? Ano yung pwede namin gawin pagkaplano? Isa lang. Isa lang muna, no? Sa ingestion nyo, sa grupo ninyo. Sa ingestion ninyo sa grupo ninyo, nasa tingin natin ay can we reach a decision na masabi natin na ah, ito yung suggestion ng grupo namin. No? No? Para medyo magkaroon ng laman yung ating mga napag-usapan mula ho kaapon. No? Ano yung pwede natin suggestion? Kasi ah, maging maliwana po ng pagkilos natin sa suliranin ng ah, mga Uh, pa, sana ang taon na ito ng mga buka, no? year of the faith. Maliwanag po ba yun? May tanong po ba yun? Wala kayong tanong? Oh, wala kayong tanong, no? So, anong gagawin ninyo? Wala kayong tanong, hindi ako magtatanong. Anong gagawin ninyo? Oh, kayo ay magpupulong at sabay-sabay na magninilay no sa sa ating katatayuan at sa sitwasyon na ating kinabibilangan at yung hamon ng ating para nang palataya particular bilang katikista at bilang pagtugon sa taon ng mga duha no so do not forget those two elements katikista at taon ng mga duha. Baka naman ilagay ninyo dyan ay ah, ito yung pwedeng gawin na ang kura para ako sa amin. No? Ay hindi, hindi, hindi natin sakop yun eh. No? Yung, sa, yung pwedeng natin gawin, yung sakop natin. No? Pwede rin yung magbigay yung suggestion sa inyong kura para ako pero ah, parang ah, mas madali siguro makinan ano yung suggestion natin para sa ating bilang mga katikisa. Maging kung kaya siguro siguro sa paris natin kasi that will be also be applicable. Maaaring sa Paris, maaaring sa Bikari, o maaaring sa district. Ano? Pero ano yung pwede nyo gawin? Baka, baka bumabasa yung Espiritu Santo. Ano? At sabihin na, ah, ha, ito. Ano? Ito yung pwede natin ayusin. Ano? St. Therese of Avila ay isang madre. Anong kanyang congregation? Uh, Carl Carmelite. No? Carmelite. Pero siya ay nagkaroon ng isang reformation sa Carmelite order. Kaya sa kanyang reformation sa Carmelite order, naging tinatawag natin ngayon ang kanyang ngayong pagiging Carmelite ay tinawag na Discalce. Kaya OCD. No? Discalce Carmelite. Ano yung Discalce? Walang Oh, walang sabihin naman, no? Walang sabihin. Yun ang kanya na isang yun ang nakita nila, ano? Binakilang ito yung maging elemento ng Carmelito pa rin tayo, Carmelita, pero we are discussed Carmelite. No? So we are also to ask the guidance of those uh, nakita natin na katulad ni St. Therese of Avila, ano, na maaaring maging bahagi ng ating pagkilos. Ano yung pwede natin gawin? No, na pagtugon natin kaya paano ng pagdinan no? we have to start uh, to ask that question no? kasi hindi ba pwede sabihin na ah, kung ano lang ibibigay sa atin because why? kasi kung isa kapag yun ang nangyayari there are times na kung saan ay hindi natin naangkin and it will have no effect to us kahit na napakaganda Katulad naman ang binigay ko sa inyo halimbawa, katulad ng damayan natin. No? So, we are hoping na mga baka ko sakaling maging bahagi ng ating pagkilos. No? Kahit pa na magsimula sa atin. So, kung wala na kayong question, wala na kayong question, you may now start now. So, yung barangay, mga barangay, tawag ko mga barangay, kabarangay. Ito yung hands-on. 
ito tawagin natin, ano? Hands on na ito. Hindi lang ito jury. Hands on. Kinakailangan hmm. natin ng hands on. It will require more of our strength. Ano? Ito hands on. Oh, you start with a prayer asking the help of the Holy Spirit. No? Let us ask the help of the Holy Spirit. You start with a prayer asking the help of the Holy Spirit. 